அனைவருக்கும் வணக்கம் அல்லேட் மேக்ஸ் ஒன்ல இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல சம் த சீரீஸ் பை யூசிக் லாகர் த மேக் அதை பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய சிலபஸ் புது சிலபஸ் ரெண்டுத்துலேயுமே இது இருக்கு ஷோ தட் ஒன் பை ஒன் இன்ட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட் த்ரீ பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட் செவன் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் டூ லாக் டூ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லாக் டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நமக்கு குளூ ஆக்சுவலாக அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லாகர் த மிக் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை சம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்காக நான் இந்த ஃபார்மில் முதல்ல எழுதுகிறேன் லாகர்தமிக் சீரீஸ் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கும் இது ப்ளஸ் எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ இது மைனஸ்னா அடுத்தது ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ இது ப்ளஸ்னா அடுத்தது மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே அப்போ x x ஓட பவர் வந்து 1 2 3 னு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த பவர் என்ன இருக்கும் அந்த நம்பர் வந்து டினாமினேட்டர்ல வரும் ஃபேக்டோரியல்ல அதுல வராது ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் னா அடுத்து நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் இதுதான் log of 1 x log of 1 x னா இங்க பேஸ் e இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் அந்த e இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏனா லாகரிதமிக்ல ரெண்டு லாக் இருக்கு நீங்க அலைன்றதால அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்ல பேஸ் இது e ன்றது வழக்கமா எழுதுனா பேஸ் e இருக்குன்ற விஷயத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ x க்கு பதிலா 1 போறேன்னு வெச்சுக்கலாம் 1 1 2 னு ஆயிடும் இல்லையா அப்ப x equal to 1 na log 2 equal to right hand side la x equal to 1 substitute pannunga appo 1 minus 1 by 2 1 square na 1 plus x equal to 1 pottuna 1 cube 1 cube na 1 da 1 oda power edhu varundhala 1 da minus 1 by 4 plus etc appo naam indha sum series kandupidikkum bodhu indha mari terms vanduchuna nam log 2 podla nu artham okay ரைட் இது க்ளூ இதை வச்சுக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம சம் போகிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த லாக் டெமிக் சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டினா வெட்டில் வெறும் டூன்ற ஒரு நம்பர் இல்லை த்ரீன்றத ஒரு நம்பர் இல்லை ஃபோர்ன்ற ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு கொஸ்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டூ நம்பர்ஸாக இருக்குது ஓகே அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இது இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் அப்போ ஜென்ரலாக எந்த டேர்ம் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் எஸ்என் எடுத்துக்கலாம் டிஎன் எடுத்துக்கலாம் யூஎன் எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்தாலும் ஓகே ஸோ நான் லெட் யூஎன் ஈக்குவல் டு நியூமினேட்டர் எல்லாமே ஒன்று தான் இருக்குது இல்லையா ஒன் டிவைடட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல இல்லை ஃபஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரானா இது என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு என்னன்னு போடலான்னு அர்த்தம் எண்ணுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் கிடைக்கும் எண்ணுக்கு டூ போட்டிங்கன்னா டூ கிடைக்கும் இது ஃபஸ்ட் டைம் இல்லையா எனக்கு ஒன் போடுங்க ஒன் கிடைச்சிடும் எனக்கு டூ போடுங்க இந்த டூ கிடைச்சிடும் எனக்கு த்ரீ போட்டிங்கன்னா த்ரீ கிடைச்சிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என் இன் டூ ஆனால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டம் இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் செவன் எக்ஸெட்ரா இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்றுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் ஒன்னோட ஒன்று கொடுத்தினா ரெண்டு ரெண்டோட ஒன்று கொடுத்தினா மூணு இது ஏபி தான் ஆனால் இங்கே மூணுலேருந்து ஆரம்பிக்குது மூணுக்கு அப்புறம் அஞ்சு அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஏழு அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரேஷன் ஏபின்னு சொல்லுவோம் கூட்டுத்தொடர் வரிசை அப்படின்னு நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த இடத்துல முதல் உறுப்பு அதாவது ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் த சீரி ஃபஸ்ட் டேர்ம்னா த்ரீ வரும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி 5 மைனஸ் த்ரீ இல்லை செவன் மைனஸ் ஃபைவ்னா டூ வரும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எந்த டேமுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகே இப்போ ஏக்கு பதில் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி வந்து டூ உங்களுக்கு ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூனா ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் இல்லையா அப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது இந்த ரெண்டாவது ப்ராடக்டில் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் அதுக்கு பதிலாக தான் இங்கே நம்ம எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அப்போ அதை போடும்போது நமக்கு எந்த டைம் என்னவா எழுதலாம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இது டூ என் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டருக்கு பதிலாக நம்ம ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் இங்கேயும் இதே போல் இந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இந்த கேஸில் எட
ஸ்பிளிட்டிங் இன் டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதாவது பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்க அப்படின்றது நீங்கள் டென்த்து இல்லைன்னு அதுக்கு முன்னாடியே சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க அப்போ இங்கே என் என்னோட பவர் ஒன் இங்கே டூ என்ன என்னோட பவர் ஒன்று தான் லீனியர் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க அப்போது ஏ பை ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை செகண்ட் ஃபேக்டர் இங்கே ரெண்டு தான் வருது சப்போஸ் மூணு டேர்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ பை ப்ளஸ் பி பை ப்ளஸ் சி பை அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே இப்போ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எல்சிஎம் என்ன வரும்னா இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ அங்கே தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதே தான் வரும் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இங்கே எல்சிஎம் என் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு ஏ இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு என் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது ஒன் டிவைட் பை என் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு பக்கம் டினாமீட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டைம்ஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி டைம்ஸ் என் ஓகே இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஏபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்னுக்கு என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இந்த ஃப இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் இங்கே டினாமீட்டரில் இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா அது ஜீரோவாக ஆகிடும் இங்கே எண்ணுக்கு எது எப்போ ஜீரோ ஆகும் எண்ணுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆஃப் போடணும் இல்லைனா இந்த ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது டூ என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் அப்போ எண்ணுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஆஃப்னு தெரியுது அதே போல் இன்னொரு ஃபேக்டர் டினாமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எண் இருக்குது இல்லையா அது ஈக்குவல் டு ஜீரோனா வெறும் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் நம்ம எண்ணுக்கு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏபியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே பூச்சி என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுத்தோட ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எண்ணெய் இல்லை அப்போ ஒன்று தான் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னா ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஏனா ஏ மட்டும் கிடைக்கும் பி இன்ட்டு ஜீரோனா இது ஜீரோ ஆகிடும் ஓகே எப்பவுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தெரிஞ்ச கான்ஸ்டன்ட் இருக்கணும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏன்னு எப்பவுமே எழுதக்கூடாது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் தான் எழுதுகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த என்னோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் புட் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு இங்கே நம்ம மைனஸ் ஆஃப் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களா வழக்கமாக இதிலிருந்து நம்ம அந்த மைனஸ் ஆஃப் கண்டுபிடிச்சோன்னா அந்த ஃபேக்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ வரும் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் இங்கே ஜீரோ போடலாம் ஆனால் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக நான் போட்டு காமிக்கிறேன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா ஜீரோ ஸோ ஆப்வியஸாக இந்த ஏவோட இருக்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன் இருக்குது இது ஜீரோ ஆகிடுது இங்கே மைனஸ் பி பை டூ இருக்குது க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ரெண்டு பக்கமும் மைனஸ் ஆல மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஓகே நம்ம எந்த டேர்ம் தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் யூ என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் அது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனை ஸ்பிளிட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஏ பை பி பை ட்ரி ஏயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ யூ என் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு எழுதலான்னா ஏக்கு பதிலாக ஒன் அப்போ ஒன் பை என் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை டூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டேம்னால் எனக்கு பதிலாக ஒன் போடணும் இல்லையா அப்போ யூ ஒன் என்னென்னு பார்க்குறேன் நான் எனக்கு பதிலாக புட் நம்ம வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸெட்ரா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு மட்டும் போட்டு காமிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட வேண்டாம் நம்ம அப்படியே அதை ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ யூ ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் எனக்கு பதிலாக ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் டூ பை டூ இன்ட்டு ஒன்னா டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அடுத்து எனக்கு பதிலாக டூ போடலாமா அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் டூ பை ரெண்டு இன்ட்ரு ரெண்டுன்னா நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு ஸோ யூ த்ரீ போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே எனக்கு பதிலாக த்ரீ போடுவோம் மைனஸ் டூ பை இங்கே போடும்போது மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ஓகே நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை யூ ஃபோர் வேணுனாலும் அப்போ இங்கே போடும்போது ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது அப்போ ரெண்டு பை ஒன்பது இந்த மாதிரி
இல்லையா அப்போ ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பிளஸ் ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸெட்ரா இங்கிற செகண்ட் டம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மைனஸில் இருக்கு அதே போல் நியூமரேட்டில் டூவாக இருக்கு மைனஸ் டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ இருக்குமா இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் இருக்குமா ஒன் பை செவன் இருக்குமா ஒன் பை நைன் எக்ஸெட்ரா போயிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டேமில் எல்லா டேமும் வருது செகண்டில் வெறும் டினோமேட்டில் ஆர்ட் சஃபிக்ஸ் மட்டும்தான் வருது ஓகே என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல எழுதலாம் பாசிட்டிவ்ல ஒன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் செகண்ட் டேம்ல இருந்து மைனஸ் டூ வெளியே எடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிறது ஆட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் அப்போ அதுதான் நமக்கு அந்த கிவன் சீரீஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த சம் த சீரீஸ் தானே அப்போ அந்த சம் நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ ப்ளஸ் யூ த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே யூ ஒன்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு டேம் அந்த பாசிட்டிவ்லாம் ஒன்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் நெகட்டிவ்லாம் ஒன்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ ஒன் பை ஒன்னா ஒன் அடுத்ததில் ஃபஸ்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அடுத்ததில் ஃபஸ்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் மைனஸ் டூவை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டேம் வந்து ஒன் பை த்ரீ இருக்குது ப்ளஸ் அடுத்த டேம் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை வச்சுக்கிறேன் பிளஸ் ஆர்ட் சஃபிக்ஸில் ஒன்னாக வச்சுக்கிறேன் சா சஃபிக்ஸ் இல்லை சாரி ஆர்ட் டினாமினேட்டர் ஈவன் டினாமினேட்டர் இப்போ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த ஃபஸ்ட்டில் ப்ளஸ் அதே போல் இங்கே ஆர்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் டினாமினேட்டர் எடுக்கும்போது ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது ஆர்ட் நம்பர் இந்த டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இந்த ஃபஸ்ட்டு தான் ஒன்று ரெண்டு மூணாக பிரித்து எழுதியிருக்கோம் ஓகே இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இது ரெண்டும் பாருங்கள் பிராக்கெட்குள்ளே சேம் டேம் இருக்குது அப்போ இங்கே இது எதுவுமே இல்லை ஒன் டைம்னு அடுத்தது மைனஸ் டூ டைம் அடுத்தோம் அடுத்தோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் போடலாம் இல்லையா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இது கழிச்சுட்டு வர்றது மைனஸ் மைனஸ் ஓஃப் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை செவன் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒன் மைனஸ் டூ இங்கே கோஎபிஷன் வந்து ஒன் இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் டூனா மைனஸ் ஒன் இப்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நம்ம என்ன போடுவோம் மைனஸ் எக்ஸ் போடுவோம் கோஎபிஷன்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னாடி இருக்க வேரியபிள் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படி எழுதியிருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப்னு வரப்போகுது ஓகே ரைட் அப்போ நம்ம இப்போ ஆர்டரில் எழுதிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்புறம் ஒன் பை டூ இருக்குது இந்த ஒன் பை த்ரீனா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் ஈவன் நம்பர் இந்த டினாமி இருந்தால் அடுத்தது ஒன் பை ஃபோர் அடுத்த ஆர்ட் நம்பர்னா இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் முன்னாடி மைனஸ் சைன் இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை செவன் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக நமக்கு லாக் டூக்கு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் நம்ம லாக் டூ இது உங்களுக்காக இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ லாக் டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸெட்ரா கரெக்டா இங்கே இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஆஃபுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் சைன் இருக்குது இந்த ஒன்றை விட்டுருங்க ஏன்னா இந்த ஒன் மைனஸ்னு வரல ரெண்டுத்துக்கும் மேட்ச் ஆகாது அதனால் இது இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கிறேன் நான் இந்த ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த ரிமைனிங் இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் நமக்கு ஆஃப்க்கு சைன் மைனஸ் வேணும் அதனால் மைனஸ் இங்கே மட்டும் வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் ஆகும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆகும் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஆகும் எக்ஸெட்ரா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இல்லை அப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன் லெஃப்ட் கொஞ்சம் தான் லாக் டூ மைனஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்னா லாக் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் வந்து ரெண்டுத்துமே தான் காமன் அப்போ ஒன் மைனஸ் லாக் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டூ கிடைக்கும் ஸோ டூ மைனஸ் லாக் டூ ஓகே அந்த கிவன் சம் ஈக்குவல் டு டூ
ஓகே அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்